こんにちは川島屋ですこの動画ではこだわりの材料を使った美味しい梅シロップの作り方を紹介します梅シロップ作りには全部で8個のステップがありますステップ1瓶の洗浄ステップ2梅をきれいに洗うステップ3梅のアク抜きをするステップ4梅の水気を拭き取るステップ5梅のヘタを取るステップ6砂糖が染み込みやすいように青梅に竹串やフォークなどで穴を開けますステップ7梅と氷砂糖を瓶に入れるステップ8冷暗所に保存ステップ9梅を取り出し完成以上の9個のステップで美味しい梅シロップが出来上がりますつ目が梅ここでは収穫したての紀州南高梅青梅を使用しています青梅は常温で置いておくと 2,3 日で熟してしまいます梅が届いたらすぐにつけることをおすすめします2つ目が氷砂糖ここでは北海道産の天才糖からできた氷砂糖を使用しています三温糖や黒糖など好きな砂糖を使って作りましょう4つ目が瓶4リットル容量の瓶で蓋がしっかりと閉まるものを選びましょうさらにあると便利な道具として爪楊枝や竹串ペーパータオル清潔なタオルなどがありますそれでは実際に梅シロップ作りを始めてみましょうステップ1瓶の洗浄まずは瓶を消毒しましょうドラッグストアなどに置いてあるスプレータイプの食品用除菌アルコールを吹きかけてキッチンペーパーで拭き取って消毒しています瓶に水気が残っているとカビが生えやすくなりますので完全に乾燥させるようにしましょうステップ2梅をきれいに洗う青梅を丁寧に洗います冷たい水で丁寧にしっかりと洗っていきましょうステップ3梅のアク抜きをする洗った梅を2リットル以上のお水につけてアク抜きをしますつける時間は青い梅の場合1時間から2時間程度が目安熟して黄身がかかった梅の場合はアク抜きの必要はありませんステップ4梅の水気を拭き取るアク抜きが終わった梅を清潔なタオルで拭きます優しく丁寧に拭いて水気をしっかりと取っておきましょうステップ5梅のヘタを取る水気をきれいに拭き取ったら爪楊枝や竹串を使って梅のヘタを一つ一つ丁寧に取り除いていきますヘタが残っていると梅酒にえぐみが出てしまいます梅酒を爽やかな味わいに仕上げるためにも丁寧にヘタを取り除きましょうステップ6砂糖が染み込みやすいように青梅に竹串やフォークなどで穴を開けますステップ7梅と氷砂糖を瓶に入れる青梅と砂糖を交互に入れていきます一番上は砂糖で覆い梅の実が出ないようにしましょうステップ8冷暗所で10日ほど保存します保管中は毎日蓋を開けて空気を入れ替えたり瓶を揺すり梅と氷砂糖を混ぜ合わせましょうこうすることで砂糖がすべて溶けてサラサラの梅シロップが出来上がります梅シロップ作りの最大のポイントは梅のエキスを早く抽出してできるだけ早く砂糖を溶かすことです砂糖が溶けるまでに時間がかかると発酵しやすくなってしまいますので注意しましょうステップ9梅を取り出し完成出来上がったシロップは梅を取り出し冷蔵庫で3ヶ月ほど保存できます取り除いた梅は果肉を潰して砂糖を加え煮詰めれば梅ジャムになります美味しい梅シロップが完成しました水や炭酸水で割って召し上がってみてくださいなお川島屋では梅シロップ作りに最適な紀州南高梅や氷砂糖を販売していますよろしかったらご参照ください
それでは美味しい梅シロップ作りをお楽しみくださいありがとうございました川島屋でした。<音楽>